来你才刚刚手术完，请不要这样。那个老巫婆，明明椅子在她脚后面，她撞我一定是故意的。为什么？明明我什么都可以不要，为什么不让阿兹哥哥娶我？心田，你怎么样了？爸爸妈妈，孩子的事我刚刚知道了。现在你养身体最要紧，你要有个三长两短，我绝不能饶过林家。妈妈，你别怨林叔叔和毕柔仪，都是我不小心没站稳，怪我。现在我能依靠的只有林家了，必须先忍下来。小泽，那新田的医药费，林叔叔，我爸妈把我所有卡都冻结了，公司也有一大堆事等着他们处理。对不起，这林家怎么回事？自己的亲孙子都没了，居然还大大咧咧不当回事，连我女儿的医药费都不肯出。行了，这也不是你们这些小孩该操心的事。小泽，你就好好陪陪青田，我和你江怡就不打扰你们俩了。好，好的。林一鸣。你说我们母女俩跟着你十几年，享过什么福？我不管，今天的医药费你打算怎么办？急什么呀？当初要不是云想想那个逆子，我至于沦落到现在这个样子？那逆子我是管不了，不过叶青那老女人耳根子软，从她那儿拿点医药费还不是轻轻松松的事？太好了，我怎么没想到？正好你手头紧，给我多要点。阿七，阿七，啊，抱歉，爸爸，您刚刚叫我。这品茶最讲究静心凝神，但从刚刚起，你就一直心不在焉。想想今天也要来，莫非是因为他的事？阿七，我知道你什么事都喜欢自己扛，可是现在你还有想想和我呢？说吧。到底是怎么回事？您说的对，我也不能再给想想拖后腿了。今天要陪外公下棋，也不知道妈妈在外公这生活的怎么样了。你说什么？林一鸣那个败类还敢给你打电话？对不起，爸，想想和您好不容易都在我身边，我不想因为这件事坏了你们的好心情。想想，你来的这么早吗？妈，我不是说过以后不能再和云一鸣有接触了吗？到底发生了什么？原来你都听到了。哼，云心田流产了，林家不肯出医药费，云一鸣自己的钱，恐怕早就让他自己折腾完了。现在居然为了江家那对母女，找阿青要一百万，他有脸说？我还没有脸听呢。原来如此。这样吧，这件事儿您和外公就别管了，交给我去做。可以吗，想想，妈妈怕你应付不来。<笑>好，我果然没有看错人，你就放开去做，外公永远看好你。林一鸣，你还真是奇葩。怎么想得出让我妈给你这么多钱去救济江家母女？哼，该说你笨还是蠢呢、啊？